Bir insanın kafasına bakıp onun içinden geçen düşünceleri anlayabilir misiniz? It's primitive. Mesela bu kişi sizce ne düşünüyor? Acı çektiği kesin. Terlemiş vücudundan, yüzündeki çizgilerden, gözlerindeki bakışlardan bunu görebiliyoruz. Peki ya aklından geçen daha karmaşık düşünceleri okuyabilir miyiz? Şöyle parmaklarımızı alnına dokundursak ve beyninin kıvrımları arasında bir yolculuğa çıksak. Yok canım, bu sadece bilim kurgu filmlerine konu olabilecek türde bir senaryo. Beyin okuma diye bir şey gerçekte mümkün olamaz. Olamaz, değil mi? Beyin okuma demeyelim ama beyin kayıtlarından dilin sürekli anlamsal yeniden inşasının yani Semantic Reconstruction of Continuous Language from Non-Invasive Brain Recordings'in mümkün olduğu laboratuvarda kanıtlandı. Hayır. Bu gördüğünüz bir bilim kurgu senaryosu değil. Bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Nature'da çıkmış bir makale. Üstelik daha geçen gün 1 Mayıs 2023'te yayınlandı ve nörobilim alanında çok önemli bir adım olduğu için ben de sizinle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Evet artık insanların aklından geçenler yazıya dönüştürülebiliyor. Texas Üniversitesi'ndeki bu üç araştırmacı Alex, Shaley ve Jerry gönüllü katılımcılardan topladıkları yüzlerce saatlik veriyle bir yapay zekayı eğitmişler. OpenAI GPT-4 ya da Google BART gibi bir dil modeli olarak geliştirdikleri bu araca Semantic Decoder adını vermişler. Alex diyor ki geliştirdiğimiz bu modelle karmaşık fikirleri uzun süreler boyunca dili deşifre ederek alabiliyoruz. Nasıl yani? Şöyle, gönüllüye bir podcast dinletiyorlar. Podcast'teki sunucu bir sürü şey söylüyor, gönüllü de bir sürü şeyi dinliyor. Dinlerken ne oluyor? Beyninde bazı aktiviteler meydana geliyor. Ne gibi aktiviteler bunlar? Size bu araştırmacıların yaptığı örneği doğrudan göstereyim. Soldaki baloncukta gönüllünün kulağına söylenen şeyi görüyoruz. Türkçesi, ikimiz de kuzeyli olduğumuzdan hayatlarımız hakkında hikayeler paylaşmaya başladık. İşte bu cümleyi işiten kişinin beynindeki bazı bölgeler hemen aktive oluyor ve bu aktivasyonu yeni geliştirilen yapay zeka teknolojisi yani semantik decoder kelime kelime deşifre ediyor. We started talking about our experiences in the area he was born in. I was from the north. İngilizce bilenler bu cümlenin gramer açısından pek o kadar da mükemmel olmadığını hemen fark edecektir. Yine de biz biraz zorlayarak şöyle çevirebiliriz. Onun doğduğu yerdeki deneyimlerimizden bahsetmeye başladık. Ben kuzeyliydim. Mükemmel değil ama yaklaşık olarak aklından geçenleri anlayabildik sanırım değil mi? Bakın bu son derece önemli bir sıçrama. Evet geçtiğimiz yıllarda Neuralink ile beynine çip takılan domuzları, maymunları, onlarla yapılan deneyleri böyle canlı yayınlarda, videolarda hep birlikte izlemiş ve şaşırmıştık. Beyin bilgisayar ara birimi denilen bu yöntemde geçtiğimiz aylarda başka önemli gelişmeler de yaşandı. Daha 6 ay önce Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılmış bir deneyi göstereyim şimdi de size. Bu kişi felç geçirdiği için tam 15 yıldır konuşamıyor. Kafasındaki cihaz bir BMI yani beyin bilgisayar ara birimi. Karşısındaki ekranın üst kısmından ona bir mesaj gönderiliyor. Good morning, günaydın. Hasta bu selamlama karşısında kendi vereceği cevabı söylemiyor, söyleyemiyor, düşünüyor. Ve beyninden gönderdiği bu sinyalleri okuyan bilgisayarda onun cevabını ekranın alt kısmına deşifre ederek yansıtıyor. Hello, merhaba. Gönülümüze yeni bir cümle gösteriliyor. How are you today? Bugün nasılsın? Bu soruyu duyunca onun beynindeki sinyaller kelime kelime deşifre ediliyor. I am very good. Çok iyiyim. İnanılmaz ama gerçek. Eskiden göz hareketleriyle farenin imlecini ekranda hareket ettirebilmek mümkündü. Şimdi doğrudan beyindeki sinyallerle anlaşıyoruz. Fakat bugün size anlatmakta olduğum bu çok yeni olan gelişme bunlardan da ileri bir seviyede. Çünkü bu örnekte olduğu gibi beyni ameliyatla herhangi bir cihaz falan bağlamaya da gerek kalmamış artık. Kısa bir aradan sonra sizlere bu yeni teknolojinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Hem de bir canlandırma yaparak. Kendine ve geleceğine yapabileceğin en iyi yatırım İngilizce öğrenmek. Bunun en iyi yollarından biri olan Kemli de büyük indirim sona eriyor. Daha iyi bir kariyer, dünyanın her yerinde kendini rahatça ifade edebilmek, yurt dışında iş imkanı, tüm bunların hepsinin ortak noktası İngilizce. 
hayat kalitesini artıran birçok kapıyı aralayan, daha iyi bir gelecek için engelleri aşmaya yardımcı olan bu dili öğrenmek için ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapabilirsiniz. Unutmayın %60 indirim kendi kitse de geçerli ve bu kampanyada da kotalar dolmak üzere. Çocuklar erken yaşta İngilizceyi çok daha doğal, kolay, hızlı ve kalıcı bir şekilde öğreniyor. Çocukları erken yaşta İngilizce ile tanıştırmak ve onlara ömürlük bir yatırım yapmak için Kemlikitse bugün abone olmayı unutmayın. Şimdi şu beyin okuma konusunu bir de böyle canlandırma yaparak anlatmaya çalışayım. Ne diyorduk? Burada bir şeyi kafamıza e, ameliyatla filan sokmaya gerek yok. Şu bizim beyin okuyucumuz olsun. Bu da semantik dekodur. Nedense böyle bir şey yakınımdaydı bunu seçtim. Yoksa bir şey yok yapay zeka ile eğitilmiş benim benimdeki sinyalleri tercüme edecek olan şey bu. E ben de doğal olarak gönüllü oluyorum burada. Şimdi ne yapıyorlardı? Bana bir şeyler dinletiyorlardı. Şöyle bir radyo hazırladım. Podcast radyosu. Şimdi buraya dokunduğum zaman bazı şeyleri duyacağım. Bu duyduklarım beynimde bazı şeylerin aktive olmasını sağlayacak. Ve bu yeni geliştirilen teknoloji de beynimden geçenlerin ne olduğunu kelime kelime çevirecek. Hazır mıyız? Evet bakalım ne dinletecekler. Henüz ehliyetim yok. Beynim bu cümleyi duyunca burada bir şeyler oluyor. Burada çok komik gözüküyor ya. Ne olduğunu ben bile bilmiyorum ama bu cihaz bu değil. Bu cihaz anlıyor. Kelimesi kelimesine olmasa da yaklaşık olarak ne düşündüğümü buluyor. Henüz araba kullanmayı öğrenmeye bile başlamadı. Şeklinde çeviriyor. Bu arada bu örnekleri ben uydurmuyorum. Yayınlanmış olan o araştırmadan aynen alıp kullanıyorum. Başka bir şey dinleyelim şimdi. Bağırsam mı, ağlasam mı, kaçsam mı bilemedim. Bunun yerine beni rahat bırak dedim. Hmm, galiba bu kez bir podcast değil de sesli bir kitaptan bir cümle duyduk. Bakalım beyin okuyucumuz bu cümleyi nasıl anlamış. Çığlık atmaya ve ağlamaya başladı ve sonra sana beni rahat bırakmanı söyledim dedi. Yine birebir çeviri değil ama benim ilgimi çeken şey şu oldu. Edebi bir metni dinlediğimde beynimi okuyan bu cihaz da edebi bir deşifre yapıyor. Neden acaba? Sanırım bunda... Large Language Model yöntemiyle eğitilmiş bir yapay zeka olmasının da bir etkisi var. Peki kusursuz mu çalışıyor? Hayır. Şu örnekte tümüyle hata yaptığı cümleleri kırmızı renkli olarak görebilirsiniz. Özünde doğru anladığı yerler mor renkli olarak işaretlenmiş. Yani çoğunlukla bu şekilde anlıyor. Mavi yerlerse kelimesi kelimesine aklımızdan geçenleri okuduğu yerler. Bakın kelimesi kelimesine diyorum. Şimdi canlandırma uğruna taktım bu şapşal şeyi çıkartayım kafamdan. Deneklere sadece bir şeyler dinletmemişler bu arada. Bazılarına bir şeyleri izletmişler. Şu anda onlara izletilen Sintel adlı bir animasyonu görüyorsunuz. Yavru bir ejderhaya bakan bir kız hakkındaki bu kısa video klip devam ederken altta akan kelimeler de beyin okuma cihazının kaydettikleri yani bunu izleyen kişilerin o sırada aklından geçenler. Mesela tüm bunları izlerken siz ne düşünüyorsunuz? Benim aklımdan şu soru geçiyor. Telepati mümkün mü? Bu yolla henüz değil. Evet beyne takılan herhangi bir cihaz olmadığını söylemiştim ama gönüllüler şöyle kocaman bir makinenin içine sokuluyorlar. FMRI cihazı bu. Dolayısıyla bugün itibariyle buna benzeyen bir şey değil. Dolayısıyla da çok pratik bir yöntem değil. Fakat araştırmacılar kısa bir süre sonra sadece FNIRS gibi daha mobil yöntemlerle de bunun yapılabileceğini düşünüyor. Yani belki de şöyle bir kask bile değil bir Kafamıza bere gibi bir şey geçiriyorsunuz ve o bere o sırada onun altındaki beyninizdeki kan akışının durumuna göre sizin aklınızdan geçenleri okuyor. Harry Potter'da buna benzeyen bir şapka vardı galiba değil mi? Ha! Another Weasley. Gryffindor! Neden olmasın? Belki gerçekten de buna benzeyen şapkalar üretilmeye başlanacak ya da bu bir yalan makinesi olarak kullanılacak. Did you fly on an airplane today? Yes, I did. Did we eat pot roast for dinner tonight? Yes. Was it undercooked? No, it was rare. <gülüyor> relax, relax. The needles are jumping. Have you ever watched pornographic videos? No. Peki ya kötü amaçlarla kullanılırsa? Bunu da düşünmüş araştırmacılar ve hemen bir sıkça sorulan sorular metni hazırlamışlar. Bu son zamanlarda bilim insanları etik kaygılarla yeni geliştirdikleri teknolojileri bir yandan duyurup bir yandan da ama bak böyle yan etkileri de olabilir şeklinde açıklama yapma ihtiyacı hissediyorlar ve bu iyi bir şey. Hazırladıkları o sıkça sorulanlar metnindeki ilk soru şu. 
Bu teknoloji örneğin siyasi mahkumları sorgulayan otoriter bir rejim veya çalışanları gözetleyen bir işveren tarafından bilgisi olmadan biri üzerinde kullanılabilir mi? Ben şimdi bunu görünce bakalım nasıl deşifre edecek bunu. Sorunun cevabını vereceğim birazdan ama nöroetikçilerin bu en son gelişmenin zihinsel mahremiyet için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda olduklarını söyleyebilirim. Boston'daki Harvard Tıp Okulu'ndan biyoetik uzmanı Gabriel Lazara Munoz panik çağrısı yapmıyorum diyor ama bunun gibi sofistike teknolojilerin gelişimi ufukta beklediğimizden çok daha yakın görünüyor diyor ve sonra da ekliyor. Bence diyor bu kural koyucular ve kamuoyu için çok önemli bir wake up call yani uyandırma çağrısı. Az önce sorduğum o soruya araştırmacıların verdikleri yanıtsa çok net ve kısa hayır diyorlar. Bu teknoloji şu anda çok yeni. Önce sistemin eğitilmesi gerekiyor. Hem de o büyük ve pahalı ekipmanlarla. Deneklerin o tarayıcıda farklı zamanlarda ve toplamda en az 15-16 saate kadar yatarak, tamamen hareketsiz kalarak ve dinledikleri hikayelere konsantre olarak durmaları gerekiyor. Ki işte ancak o zaman bu geniş dil modeli çalışabilir hale geliyor. Onu ancak öyle eğitebiliyorsunuz. Ha bu arada aklınızdan bambaşka şeyler geçirerek de onu yanıltabilirsiniz. Beyninizi okumaya çalışanlara karşı direnme rehberi hazırladım ben de şimdi. Diyelim ki size köpekler hakkında bir hikaye dinletiyorlar. Siz ne yapabilirsiniz? O sırada kedileri düşünebilirsiniz. Mesela kedilerin aslında gizli bir dil kullanarak evrende daha yüksek bir medeniyetli iletişim kurduklarını hayal edebilirsiniz. Ya da mesela pizzaların sadece yemek değil aynı zamanda bir uzay aracı olarak da kullanıldığı bir dünya hayal edebilirsiniz. Nasıl? Yeterince absürt mü? İşte bunun gibi absürt, yaratıcı, saçma sapan fikirleri düşünmek gelecekte çok işimize yarayabilir. Belki de makineleri bu şekilde hackleyebiliriz. Ya bunlar böyle bir hayal gibi gözüküyor belki de ama dediğim gibi bu teknikler gerçekten işe yarayabilir ve beyin okumak çok yakın bir zamanda çok sıradan bir hale gelebilir. Peki, beyin okumak dedik. Ya beyne yazmak? Inception. Hani orada da rüyalara fikir tohumları ekiyorlardı ya. Acaba bu beyin okumalarından sonra belli fikirleri beyne yerleştirmek mümkün mü? Are we going to be able to read minds and change and predict behavior? Beyni okumak ve sonra da davranış değişikliği yapmak mümkün mü? Yes, it's evet. a matter of time. Evet. Sadece bir zaman it's meselesi. Bu bilim kurgu değil. Bugün farelerde yapabildiğinizi Yarın insanlarda da yapabilirsiniz. Thank you for sharing.